ட்வெண்ட்டி வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸை மிஸ் பண்ணுறீங்களா இந்த வெப்சைட்டு போங்க உங்கள் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கே ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறாங்க டாப் குவாலிட்டியான ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பியூட்டிஃபுல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் நீங்கள் எந்த ஜாதி மதம் இனம் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தேவையான கணவனோ இல்லை மனைவியோ அமைவதற்கு இந்த வெப்சைட்டில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஃப்ரீ நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறதுலேருந்து நம்பர் எடுக்கணும்னு எல்லாமே ஃப்ரீ நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை துணையை வந்து கண்டுபிடிங்க தீரன் அதிகாரம் ஒன்று ஹெச் வினோத் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் சதுரங்க வேட்டை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்ட் கிளாசிக்குங்க அது வந்து அபோ பிளாக் பஸ்டில் போய் நின்றுக்க வேண்டிய ஒரு படம் அந்த ரிலீஸ் டேட் அந்த பிரச்சனைகளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஹிட்டாக முடிஞ்சது ஆனால் இன்றைக்கும் அது கல்ட் கிளாசிக் இன்றைக்கும் வந்து நாளிதழ்களில் வந்து நம்ம சதுரங்கை வேட்டை பாணியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர் வந்து பார்க்க முடியுது அவ்வளோ ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின ஒரு டைரக்டர் ஹெச் வினோத் எதுக்கா இவர் இவ்வளோ தூரம் வந்து இத்தனை நாள் காத்திருக்காரு இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு யோசித்தால் இந்த படத்தை போய் பார்க்கும்போது வந்து அதற்கான நியாயங்கள் வந்து புரியுது ஏன்னா இதற்குள்ள கூட அந்த டேட்டா ரிசர்ச் அப்படின்னு இருக்குல்ல அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு கம்மியாக பண்ணவே முடியாதுங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஒரு சீன் சொல்கிறேன் நான் கத்தியை வந்து பிடிக்க சொல்லுவாங்க சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் வந்து கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது டக்குன்னு கர்சீஃப் எடுத்து கொண்டு போய்ட்டு வந்து பிடி கைப்பிடி பிடிப்பார் அப்போ சொல்லுவார் சினிமா நிறைய பார்த்தியா அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து அக்யூஸ்ட் எங்கே கத்தியை பிடிச்சிருப்பான்ட்டு கெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வெறுங்கையில் பிடிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லையா ஆக்சுவலாக கர்சீஃபில் பிடிச்சா வந்து ரேகை அழிஞ்சிருமா இது ஒரு போலீஸ் ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி வந்து உள்ள லைன் மெத்தடு உள்ள இருக்கிற அந்த கிரைம் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு பிரியுது இப்படி போலீஸில் இருக்கிற ஆக்சுவல் ஜார்கன்ஸ் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து நமக்கு வந்து மைண்டு கிளாக் ஆகிற அளவுக்கு கொடுக்கல அதையே சினிமாக்குள்ளே வந்து வச்சு நமக்கு அழகாக அப்படி பிளேட்டில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஹெச் வினோத் அதற்கு உண்மையாலுமே ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹெச் வினோத் அண்ட் டீம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து டெரெக்ஷனே பண்ணல இல்லைங்க டெரெக்ஷன் அப்படிங்கிற துறையை அழிஞ்சு போச்சுனாலும் அமெரிக்கா மாதிரி நாட்டிலையோ இல்லை இந்தியாலேயே வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த துறையை மட்டும் எடுத்தாங்கனாவே போதும் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அவங்களோட ரிசர்ச் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய பழந்தின்னு கொட்டை போட்ட டேரக்டர்கள் பண்ண தயங்குகிற ஏன்னா ஏன் சொல்ல சொல்ல போகிறேன்னா இவர் ஹெச் வினோத்தெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து நம்ம நம்மளுடைய பாரம்பரிய டேரக்டர்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து வெறும் பத்து பர்சன்ட் தானும் அப்படின்னு தோண வந்து வைக்கிறாரு அவ்வளோ தூரம் சின்சியரான ஒர்க்குங்க இன்னொரு பக்கம் கார்த்தி கார்த்தி வந்து நம்ம போலீஸ் கெட்டப்பில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இதில் என்னென்னா ஆக்சுவல் போலீஸ் அதில் கார்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரையும் மறந்துடும் நம்ம அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸராக தான் கார்த்தியை பார்க்குறோம் அவ்வளோ தூரம் ஃபிசிக்கலி டிமாண்டிங் ஹீரோயிசமே கிடையாது இதில் வந்து ஹீரோயிசம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த கதை தான் ஹீரோ ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த கண்டென்ட் தான் ஹீரோ அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ள உண்மையாலுமே வந்து என்னென்னா ராஜஸ்தான் மாதிரி ஏற்க ஏரியாக்களில் தான் வந்து நிறைய எடுத்திருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதாவது ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் போட்டு இங்கே ஒரு ஏதாவது ஒரு தகுதித்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கலாம் இங்கே ஜில் ஜில்னு ஒரு ஏசி ரூமில் வந்து ஏவியம் மாதிரி இதில் இது செட்டாக போட்டு எடுத்துருக்கலாம் பட் எதுவுமே பண்ணலை ரியல் லொக்கேஷனில் அது கேமராவில் பார்க்குறக்கே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பதவிதிப்பாக இருக்குது ஒரு பொட்டல் காட்டில் நடுவில் காற்று நடந்து வரும்போதெல்லாம் வந்து கேமராக்கே பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ரியாலிட்டியில் வந்து இன்னும் பத்து மடங்கு ஹார்ஷாக இருந்திருக்கும் கண்டிஷன்ஸு பட் அதை தாண்டி ஃபிசிக்கலாக பயங்கர டிமாண்டிங்கான படத்தில் அவ்வளவு சூப்பராக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை சொல்கிறேங்க அப்போ அப்போ உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருக்கா அப்படின்னு போட்டப்போ கீழே சம்பளம் வாங்கலையா அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க எத்தனை சம்பளம் வாங்கினாலும் எவனும் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அந்த துணிச்சலுக்கு வந்து கார்த்திக் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் வெறும் கஷ்டம் மட்டும் படல அதுக்குள்ள வந்து நடிப்பை வெளிப்படுத்தி அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபம் திடீர்னு வந்து அவங்க ஒய்ஃபை நினைக்கும் போது வந்து ஒரு ஏக்கம் இதெல்லாம் வந்து அந்த எமோஷன்ஸையும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அதற்கு வந்து கார்த்திக் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் வில்லன் அதை காமிச்சிருக்கிற விதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா ஒரு வகத்தில் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரூ ஈவெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற காட்டிக்கு அந்த போர்ட்ரே பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் அந்த வில்லன் அந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு அவங்க பண்ணுற செயல்கள்லாம் நம்ம காமிக்கும்
பட் நான் ஒரு சினிமா லவராக எனக்கு பர்சனலாக என்ன தோணுச்சுன்னா சே இந்த லவ் பண்ணால் அப்படி தவிர்த்துட்டு அப்படியே கதற கதற அப்படியே வந்து திணற திணற ஒரு பக்காவாக கிரே ஷேட்டில் வந்து ஒரு கல்ட் மூவி எடுத்துருந்தேன் என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு பட் கமர்ஷியல் காண்டி சில சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது தப்பாக தோணலை படம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து என்ன ஸ்பீடில் இருக்கோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஸ்பீடாக தான் செகண்ட் ஹாஃப் போகுது கொஞ்சம் லாங்கான படம் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது ஆனால் அதில் இருக்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து கடைசியில் வந்து அப்படி என்கார்டு போட்டு பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை வருது ஏன்னா இன்னைக்கு ஜென்ரலாக படங்கள்னாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸை டார்னிஷ் பண்ணி தான் வந்து வருது பட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க தங்களுடைய கை காசை போட்டு கூட வந்து அக்யூஸ்டை தேடுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வரும்போது மனசார வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பாராட்ட தோணுது உண்மையாலுமே வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கமிஷனர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூப்பிட்டு கார்த்தியெல்லாம் கூப்பிட்டு டைரக்டர் ஹெச் வினோத்தை கூப்பிட்டு வந்து ஹானர் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் வந்து போலீஸை வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவாக காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல தோணுது கிப்ரான் அவருடைய இசை அவர் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஆனால் அந்த படத்துடைய சீரியஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பின்னாண்டி வந்து எப்படி சொல்கிற அது ஒரு ஷேடோ மாதிரி இருக்கார் கிப்ரான் அதுதான் அவருடைய இசை அதுதான் ஸோ அதை எங்கே என்ஹான்ஸ் பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு போயிடுது ரொம்ப ரியலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கிப்ரானுடைய இசை நினைக்கிறேன் இந்த இந்த படமாகவே அந்த இசையும் மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சினிமட்டோகிராஃபி அந்த ராஜஸ்தான் அந்த விஷயத்தை அந்த வெயில் இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதும் அந்த நைட் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை எக்ஸி பர்டிகுலராக வந்து அந்த வில்லன் சீன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்க வந்து பண்ணுற அட்டூழியங்களை எடுக்கிற அந்த சீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருக்கிற விதம் பயங்கரமாக பதவிதிக்க வைக்குது டேரக்டர் சார் கொஞ்சம் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட எடுத்திருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கலாம் குழந்தைங்கள்லாம் பயப்படுது அந்தளவுக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கீங்க ஆனால் சீரியஸ் நோட் பாராட்டுகள் செம்ம சினிமட்டோகிராஃபிங்க படத்தில் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா இந்த ரொமான்டிக் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒட்டாமல் என்னடா அப்படின்ட்டு வந்து மண்டே சொல்லிடுற மாதிரி இருந்துச்சு அண்டு ரொம்ப ஹார்ஷாக நிறைய சீன்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பெண்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயப்படுறது வந்து பார் பார்க்க முடிந்தது இது எல்லாம் தான் இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் அண்டு அந்த கமர்ஷியலும் அந்த இந்த சேசிங் போர்ஷன் இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல ரெண்டு அப்படி மாறி மாறி வரும்போது இதுக்கான சின்ன வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும் ஏன்னா கமர்ஷியல் வந்து பயங்கர சீரியஸாக இருக்குது இது பயங்கர ஜாலியாக இருக்குது இது ஒரு படமாக தெரியாமல் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு பேட்ச் மாதிரி வந்து சில இடங்களில் தெரியுது அது வந்து ஒரு சின்ன மைனஸ் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேங்க பட் இது ஒரு உண்மையாலுமே வந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு ஒரு மிக சின்சியரான ஒரு படம் இந்த தீரம் அதிகாரம் ஒன்று போய் பாருங்க நிச்சயமா சொல்றேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவீங்க அவ்வளவு தூரம் ஃபேக்ட்ஸும் சரி அவ்வளவு தூரம் டிஸ்டார்ட் பண்ணாம என்ன இருக்கணுமோ அதை எடுத்து அந்த டேரக்ஷன் டீம் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ இந்த யங்ஸ்டர்ஸை வழி நடத்தின ஹெச் வினோத் யங்ஸ்டரான பிரபு பிரகாஷ் இவங்கெல்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த டீமை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது வந்து தமிழ் மக்களாக நம்மளுடைய கடமை நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஆணித்தரமான நம்பிக்கை இந்த தீர நதியாரம் ஒன்று இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிக்கெட் நியூ அங்கே அங்கே போயிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணலாம் அப்போ பிரசாந்த் அப்படின்னு கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது ரூபா இல்லாட்டி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஐம்பது ரூபா ஆஃபர் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிரசாந்த் அப்படின் கோட் யூஸ் பண்ணி புக் பண்ணுங்கள் தீரன் அதிகாரம் ஒன்றை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த படத்திற்கு என்னுடைய ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நூறுக்கு எண்பது மார்க்கள் தருவேன் அந்த எண்பது மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய சின்சியாரிட்டி கார்த்தியோடைய மிகப்பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்காண்டியே வந்து இதை தருவேன் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லிக்கிறேங்க இது இந்த ரேட்டிங் வந்து சினிபி டாட் இன் அங்கே போய்ட்டு இந்த இந்த ரேட்டிங் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்களோட ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பும் இருக்குது அங்கேயும் வந்து நீங்கள் போய் ரேட் பண்ணலாம் ரேட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்குது சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இருக்கு அந்த பெல் அம் தெரியுங்கன்னா அடிக்கடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வேணும்னா டக்குன்னு வரும் கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டுக்கெல்லாம் வெளியிடுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோ விமர்சனம் இல்லாட்டி முன்னோட்டத்துடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்